Hay un número clave en la Cámara de Representantes, en la futura conformación de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. 218 escaños es lo que necesita una fuerza política para alzarse con la mayoría. Está muy cerca de lograrlo el Partido Republicano, es decir, Donald Trump, que de esta manera no solo controlaría la Cámara de Representantes, sino también, y esto ya está confirmado a partir del resultado del último martes, la Cámara de Senadores. Pero las miradas ahora están puestas, se han posado en la evolución de los últimos conteos de los sufragios para saber si los 23 escaños que aún faltan definirse van a direccionarse, la mayoría de ellos, hacia el Partido Republicano o hacia el Partido Demócrata. En Mar a Lago están convencidos que van a tener los 218 representantes en la Cámara para quedarse también con la mayoría allí y que Donald Trump tenga absolutamente un triunfo completo. Triunfo en el colegio electoral, triunfo en el voto popular, triunfo en la Cámara de Senadores con mayoría y triunfo en la Cámara de Representantes también obteniendo la mayoría. Recordemos que el presidente del próximo Senado va a ser su vicepresidente, J.D. Vance. Y las buenas noticias, esperadas por cierto, el propio Donald Trump lo había advertido en más de una oportunidad, se van multiplicando para el presidente electo y tiene que ver con esto que ustedes ven en el graf. La justicia puso en pausa el juicio contra Trump por lo que fue el asalto al Capitolio allá por enero del año 2021. Hoy, hace instantes nada más, el fiscal general Jack Smith puso en pausa y retrasó la posibilidad de nuevas medidas que tenía previstas para las próximas semanas, lo cual hace presagiar que esa causa finalmente va a caer, sobre todo porque en los Estados Unidos está reglamentado que un presidente en ejercicio no puede ser sometido a una investigación federal. Con lo cual es una señal muy elocuente de la justicia norteamericana de que, en definitiva, esa causa por la toma del Capitolio en el año 2021 finalmente va a ceder, va a caer y no tendrá ningún tipo de inconvenientes el presidente electo Donald Trump, que había levantado su dedo muchas veces, entendiendo que había una persecución política contra él, justamente de este hombre que acabo de mencionarles, el fiscal especial Jack Smith.